smileytrips.com the domestic and international tour expert 20 வருடங்களுக்கு முன்னால் சில காரணங்களால் கலைக்கப்பட்ட ஏ கரிசல் குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் இன்று துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது நான் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு சட்டமன்ற தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த பொழுது சங்கரங்கோவில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளர் அன்பு தம்பி ராஜா அவர்களுக்கு வாக்கு சேகரிக்க இங்கு வந்த பொழுது கிராம மக்கள் அனைவரும் திரண்டு எனக்கு வைத்த கோரிக்கைகளில் முக்கியமான கோரிக்கை இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இங்கு செயல்பட்டு கொண்டிருந்த கூட்டுறவு சங்கம் மீண்டும் செயல்பட வேண்டும் என்பதுதான் நாங்கள் விவசாய உரங்களை பெறுவதற்கும் விவசாய கடன்களை பெறுவதற்கும் நகை கடன் பெறுவதற்கும் இதர அரசு சலுகைகளை பெறுவதற்கும் நாங்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டிருக்கின்றோம் ஆதலால் ஏற்கனவே இந்த கிராமத்தில் இயங்கிக் கொண்டிருந்த அந்த கூட்டுறவு சங்கத்தை மறுபடியும் துவக்கி வைத்தால் கரிசல் குளம் ஆலமநாயக்கர் பட்டி ஆலடிப்பட்டி ஐயாபுரம் ஐயாபுரம் கிராமங்களை சார்ந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு மற்றும் சுற்று வட்டார கிராம மக்கள் அனைவருக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று கூறிய பொழுது அவரது அவர்களது வேதனையை புரிந்து கொண்டு கோரிக்கையின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து மறுபடியும் கரிசல் குளத்தில் கூட்டுறவு சங்கம் செயல்படும் செயல்பட வைப்பேன் என்று வாக்குறுதி கூறிவிட்டு அன்று நான் விடைபெற்றுச் சென்றேன் சட்டமன்ற தேர்தல் முடிந்தது ஆனால் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் என்ற கவலை எனக்கு வந்தது திராவிட முன்னேற்ற கழக கழகம் ஆட்சி கட்டிலில் அமர்ந்தவுடன் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் பொறுப்பேற்ற அண்ணன் ஐ பெரியசாமி அவர்களை சந்தித்து இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தேன் அப்பொழுது அமைச்சர் அவர்கள் இதற்காகவா நீ சென்னையிலிருந்து திண்டுக்கல் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று கூற நான் அமைச்சரை பார்த்து இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக பலரும் முயற்சித்திருக்கின்றனர் பல இயக்கங்கள் முயற்சித்திருக்கின்றன ஆனால் இது செயலுக்கு கொண்டு வர முடியவில்லை ஒரு கிராமத்தில் சில குறைபாடுகளால் ஒரு கூட்டுறவு சங்கத்தை கலைத்த பிறகு அதே கிராமத்தில் மறுபடியும் அந்த கூட்டுறவு சங்கத்தை இயக்குவது என்பது தொடங்குவது என்பது தமிழ்நாட்டில் வரலாற்றில் இதுவரை நடந்ததாக இல்லை என்று என்று கூறுகிறார்கள் இது சாத்தியப்படாது இது நடக்காது என்று பலரும் கூறுகிறார்கள் அண்ணா ஆனால் அந்த கிராம மக்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நான்கு கிராமங்கள் அந்த கிராம மக்களுக்கு நான் வாக்குறுதியை கொடுத்து விட்டேன் அதை எப்படியாவது நிறைவேற்ற வேண்டும் என்ற கவலை என்னை வாட்டுகின்றது அண்ணா என்று கூறிய பொழுது அமைச்சர் அவர்கள் அருகில் இருந்த அதிகாரிகளை பார்த்து விவாதித்து விட்டு பின் என்னிடம் இதை நிறைவேற்றுவோம் மறுபடியும் கரிசல் குளத்தில் கூட்டுறவு சங்கம் இயங்கும் நீ எதுவும் கவலைப்படாதே நிம்மதியுடன் நீ சென்னைக்கு திரும்பி செல்லலாம் என்று அமைச்சர் அண்ணன் ஐ பெரியசாமி அவர் கூறிய பிறகு 
மகிழ்ச்சியுடன் சென்னைக்கு திரும்பினேன் அதன் பின்னரும் பல முறை அமைச்சர் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்தியதோடு நம் தலைவர் வைகோ அவர்களையும் பல முறை அலைபேசியில் அமைச்சரை அழைத்து அதை நினைவுபடுத்த வைத்தேன் அது இதனால் என்னோ என்னவென்றால் நமது மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழக திண்டுக்கல் மாவட்ட செயலாளர் சகோதரர் செல்வராகவன் வேறு பல வேலை விஷயத்திற்காக அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது பெல்லாம் என்னையா கர்சகுலம் கூட்டுற சந்திற்கு வந்துட்டியா நீ அண்ணன் வைகோ கிட்ட சொல்லு தம்பி துரை வைகோட்ட சொல்லு சொசைட்டி வேலை நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்ற அளவுக்கு அமைச்சர் மனசுல கரிசல் குளம் கிராமம் மனப்பாடமே ஆகி போச்சு அதன் விளைவாக அவர் அமைச்சர் அவர்கள் அதிகாரிகளை அழைத்து தமிழ்நாட்டில் மூடப்பட்ட கூட்டுறவு சங்கங்களில் முதலில் துவங்கப்படும் சங்கம் கரிசல் குளம் சங்கமாக இருக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிட்ட பிறகு அதிகாரிகள் அந்த நமது கரிசல் குளம் சங்கத்தை தொடங்குவதற்கு உண்டான நியாயமான அந்த சில நடவடிக்கைகள் சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று எங்களிடம் கோரிக்கை வைத்தார்கள் நான் அதன் பிறகு நமது நான்கு கிராமங்கள் பயன் பயன்பெற்று வரும் நான்கு கிராம கிராமங்களை சார்ந்த பொதுநலம் சார்ந்த நபர்களை அழைத்து இந்த சட்டப்பூர்வமான நடவடிக்கைகளை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்தினால்தான் கூட்டுறவு சங்கத்தை நாம் தொடங்க முடியும் அதனால் நீங்கள் ஒத்துழையுங்கள் உதவுங்கள் என்று கூறிய பிறகு அவர்களும் அவர் ஒத்துழைத்தார்கள் இந்த கலைக்கப்பட்ட இந்த சங்கத்தின் பொதுக்குழுவை கூட்டிவிட்டு மீண்டும் சங்கத்தை உயிர்ப்பிக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் ஏழு பேர் கொண்ட நிர்வாக குழுவை அமைத்திட வேண்டும் ஆறு லட்சம் ரூபாய் வாய்ப்பு நிதியை செலுத்திட வேண்டும் பழுதடைந்த பழைய அந்த கட்டட அந்த கூட்டுறவு சங்கத்தின் கட்டடத்தை நாம் பயன்படுத்த முடியாததால் வேறு ஒரு கட்டடத்தை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் இதையெல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று நான் கூறிய பிறகு அவர்களும் அதை விரைந்து அதை செயல்படுத்தினார்கள் இதற்கு இடையே அமைச்சரவையில் ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டு நமது கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக பொறுப்பேற்றார் அண்ணன் பெரிய கருப்பன் அவர்கள் எனக்கு கவலை ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட ஒரு வருடத்திற்கு மேலாகிவிட்டது அப்பொழுது நான் உள்ளாட்சி தேர்தல் இங்கு வரும்பொழுது கூட சகோதரர்கள் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீங்க சட்டமன்ற தேர்தலே சொன்னீங்க அது வருமா வராதா என இருபது வருஷம் நாங்க காத்துட்டு இருந்தோம் நடக்கவே இல்லை நாங்க எங்களுக்கு நம்பிக்கை எழுந்துட்டு இருக்கோம் சொல்லும் போது கண்டிப்பா நான் செய்வேன் சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அமைச்சர் அந்த பெரிய கருப்பங்கிட்ட நான் தொடர்பு கொண்டு இந்த கூட்டுறவு சங்கத்தை விவரங்களை சொன்ன பிறகு அவரும் கரிசல் குழு இந்த கூட்டுறவு சங்கத்துக்கு உண்டான கோப்புகளை பார்த்து விட்டு அவர் என்ன சொன்னார் என்றால் இந்த இந்த சங்கத்தை ஆரம்பத்திற்கு உண்டா தொடங்குவதற்கு உண்டான அனைத்து நடைமுறைகளையும் சட்டப்பூர்வமாக செய்து விட்டார்கள் அதனால் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் மிக விரைவிலேயே இந்த சங்கத்தை நாம் தொடங்கலாம் என்று கூறிய பொழுது நான் மகிழ்வுற்று நான் அமைச்சரிடம் நான் அண்ணா அப்படி இருந்தால் நீங்க தான் வந்து அதை திறந்து வைக்க வேண்டும் தொடங்கி வைக்க வேண்டும் என்று கூறிய பொழுது தலைவர் அவர்களையும் தலைவர் வைகோ அவர்களும் அலைபேசியில் அமைச்சர் அவர்களை அழைப்பு விடுத்தார்கள் அமைச்சர் அவர்கள் நீங்கள் விருப்பப்படியே நானே வந்து தொடங்கி வைக்கின்றேன் இந்த ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் முடிந்த பிறகு நான் நமது ஒரு தேதியை வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று சொன்னார்கள் அமைச்சர் அவர்கள் அவர்கள் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி உள்ளார்கள் இன்றைக்கு இவர் மகிழ்ச்சியான நாள் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது வருடங்களுக்கு பிறகு இன்று மார்ச் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்று இன்றைக்கு அந்த நமது வேளாண் கூட்டுறவு சங்கம் என்று தொடங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இருபது மாதங்கள் மேலாக இடைவிடாது செய்த அந்த தொடர் முயற்சியால் இன்று அந்த சங்கம் மறுபடியும் செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது உங்களுக்கு இந்த நான்கு கிராமங்கள் கரிசல் குளம் ஆலமநாயக்கர்பட்டி ஆலடிப்பட்டி ஐயாபுரம் நான்கு கிராம மக்களுக்கு நான் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டேன் என்ற மன மகிழ்ச்சியுடன் மன நிறைவுடன் நான் இங்கு நின்று கொண்டிருக்கின்றேன் என்னுடைய இந்த குறுகிய அரசியல் பொது வாழ்வில் தேர்தல் காலத்தில் நான் மக்களிடம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றி விட்டேன் என்ற 
பெருமையை என்று பெருமையுடன் முன்னால் உங்கள் முன்னால் நிற்பதையே நான் ஒரு சாதனையாக நான் கருதுகின்றேன் இந்த சாதனை நிகழ்வதற்கு என்ன காரணம் முக்கிய காரணம் என்னவென்றால் நமது இந்தியாவின் ஒரு முன்மாதிரி முதலமைச்சராக ஒரு எடுத்துக்காட்டு முதலமைச்சராக செயல்பட்டு வரும் அண்ணன் தளபதி அவர்களின் தலைமையில் உள்ள இந்த திராவிட மாடல் அரசுதான் அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கு கிராம மக்கள் சார்பாக கோடோடி கோடி நன்றி இதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அமைச்சர் அண்ணன் ஐ பெரியசாமி அவர்களுக்கு என் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பல்வேறு நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியில் சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவ்வேளையில் அவருடைய வேலை வலுவையும் பொருட்படுத்தாமல் அமைச்சர் அவர்கள் இன்று வந்து நமது சங்கத்தை திறந்து வைத்துள்ளார்கள் அமைச்சர் அண்ணன் பெரிய கற்பன் அவர்களுக்கு ஊர் மக்கள் சார்பாக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அமைச்சர் நேற்று சிவகங்கையில் கூட்டத்தை முடித்துவிட்டு சங்கர் கோயில் வந்து சேரும் நேரம் அதிகாலை இரண்டு மணிக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கிறார் இவ்வளவு சிரமங்களுக்கிடையே நீங்கள் செய்த இந்த பேருதே என்றும் நாங்கள் நன்றி மறவோம் என்று அமைச்சர் அவருக்கு நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த முயற்சி வெற்றியடைய எனக்கு உறுதுணையாக இருந்த மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் துணை பொதுச் செயலாளர் வீரபாண்டிய கட்டபொமனுக்கு ஒரு வெள்ளையத்தேவன் இந்த துறை வைகோவிற்கு ஒரு ராஜேந்திரன் திமு ராஜேந்திரன் என்று சொல்லும் வகையில் சகோதரர் திமு ராஜேந்திரன் அவர்களுக்கும் இந்த பகுதி ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் சகோதரி சங்கீதா அவர்களுக்கும் அவரது கணவர் கணேஷ்குமார் அவர்களுக்கும் அரசு வழக்கறிஞர் சகோதரர் சுப்பாராஜா அவர்களுக்கும் கரசக்கும் பெரியவர் அண்ணன் மாரியப்பன் அவர்களுக்கும் இதற்கு உதவிய அனைத்து அரசு அதிகாரிகளுக்கும் நல்லாம் படைத்த கரிசல் குளம் ஆலமநாயக்கரப்பட்டி ஆலடிப்பட்டி ஐயாவுரம் கிராம மக்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை நான் இன்று தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் இன்ற இந்த மேடையில் முப்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் நடந்த ஒரு நிகழ்வை நினைவூட்ட விரும்புகின்றேன் முப்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னால் இதே கிராமத்தில் நூத்தி பத்து ஏக்கர் பரப்பளவு கொண்ட ஒரு கண்மாய் திட்டத்தை பெற்றுத் தந்தவர் நம் தலைவர் வைகோ அவர்கள் இன்றைக்கு இளைஞர்களுக்கு அது ஞாபகம் இருக்காது பலர் மறந்திருக்கலாம் இன்றைய நீர்வள துறை அமைச்சர் அன்றைய பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஐயா துரைமுருகன் அவர்களை அழைத்து வந்து அந்த கண்மாய் திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் நம் தலைவர் வைகோ அவர்கள் நாங்க தலைவர் வைகோ பொறுத்த மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்தவருடைய மக்கள் பணி இன்று வரை அவருக்கு வயது எழுபத்தி எட்டு வயது ஆகின்றது இன்று வரை தொடர்கின்றது இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் அரசியலில் அடியெடுத்து வைத்த பொழுது ஆதாயமில்லா மக்கள் பணி சமரசமில்லா மக்கள் நலன் இதுவே என்னுடைய பொது வாழ்க்கை குறிக்கோள் என்று நான் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதன் அந்த சொல்படியே சாதி மதம் அரசியல் அந்த பாகுபாடுகளை கடந்து உங்களுக்கு பயன்தரும் வகையில் என்னால் முடிந்த மட்டும் நான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றேன் எங்கள் பாட்டி மாரியம்மாள் அவர்களின் சுவாச காற்று அவரின் உயிர் மூச்சு உழவுகின்ற மண் இந்த மண் இந்த மண்ணின் பெருமை காக்க நான் என்றென்றைக்கும் பாடுபடுவேன் உங்கள் நலன்களை பாதுகாக்கவும் நான் என்றும் நான் உங்களோடு உறுதுணையாக இருப்பேன் என்று சொல்லி என் உரையை நிறைவு நிறைவு பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அன்பார்ந்த தென்காசி மாவட்டத்தில் இன்று ஏ ஐநூத்தி நாற்பத்தி எட்டு கரிசல் குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தரை மீண்டும் செயல்படுகின்ற வகையில் அதனுடைய செயல்பாடுகளை துவங்கி வைக்கின்ற இந்த நல்ல நிகழ்ச்சியினுடைய தலைவர் திராவிட இயக்கத்தினுடைய மூத்த தலைவர்களில் ஒருவர் 
நம்மை எல்லாம் வழிநடத்திய பேரறிஞர் அண்ணா முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய நெஞ்சங்களிலும் தொடர்ந்து இன்று தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்களுடைய அன்பிற்கும் பாத்திரமான இந்த பகுதியினுடைய வளர்ச்சிக்காக மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஒட்டுமொத்த தமிழ் இனத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக ஜனநாயகத்தை காப்பதற்காக தன்னுடைய குரலை தொடர்ந்து ஒரு ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு மேலாக ஓங்கி ஒழித்து கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய மண்ணின் மைந்தர் நாடாளுமன்ற மாநிலங்களவையினுடைய உறுப்பினர் என்னாலும் எனது அன்பிற்கினி அண்ணன் திரு வைகோ அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னிலை பொறுப்பினை ஏற்றது மட்டுமல்ல இந்த சங்கம் தொடங்குவதற்கு இந்த சங்கம் புத்துயிர் பெறுவதற்கு அவர் ஒரு ஆக்சிஜனை நோய்வாய்ப்பட்டு படுக்கையிலே கிடைக்கின்ற மருத்துவமனையில் தீவிர சிகிச்சை பிரிவிலே இருக்கக்கூடிய ஒருவருக்கு மருத்துவ உதவி செய்வதற்கு ஆக்சிஜன் செலுத்துவதை போன்று செயலற்று கிடந்த இந்த சங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை மீண்டும் செயல்படுத்துகின்ற வகையில் அதற்கு உயிர் உண்டாக்கின்ற ஒரு உன்னதமான பணியை தொடர்ந்து தொய்வில்லாமல் செய்து அதை இன்றைக்கு தன்னுடைய தன்னுடைய முன்னிலையில் அந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கி வைத்து பெருமகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தி தன்னுடைய வாழ்நாளில் தான் ஒரு சாதனையாளர் என்பதை தந்தையை போல நிரூபித்து காட்டியிருக்கின்ற எனது அன்பிற்கு இனிய சகோதரர் துறை வைகோ அவர்களே முன்னிலை பொறுப்பினை ஏற்றிருக்கக்கூடிய இந்த மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியில் அக்கறையுள்ள ஒரு மாவட்ட ஆட்சியராக செயல்படுகின்ற துரை ரவிச்சந்திரன் அவர்களே பேர்லே கூட பார்த்தீங்கன்னா அவர் இந்த மாவட்டத்திற்கு மட்டுமல்ல அண்ணன் வைகோ அவர்களுடைய குடும்பத்து உறுப்பினர்களில் ஒருவரை போல சகோதரர் துரை வைகோ அவர்களை போல அண்ணன் வைகோ அவர்களுடைய சகோதரர் பேரும் துரை ரவிச்சந்திரன் என்று நினைக்கிறேன் அதை போல நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களும் துரை ரவிச்சந்திரன் என்ற பெயரிலே வந்திருக்கிறார்கள் அந்த வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் எனக்கு முன்னர் நம்முடைய அண்ணன் திரு வைகோ அவர்கள் பாராட்டுகின்ற அளவிற்கு கூட்டுறவுத்துறையினுடைய செயல்பாடுகளை புள்ளி உரத்தோடு இங்கே எடுத்து சொல்லி நீண்ட உரையை ஆற்றி இந்த செயல்பாடு தொடங்கி வைப்பதற்கு காரணமானவர்களில் ஒருவராக இருந்த கூட்டுறவுத்துறையினுடைய சங்கங்களின் பதிவாளர் திரு ஆ சண்முகசுந்தரம் ஐஏஎஸ் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் வாழ்த்துறை வழங்கி மக்களுக்கான விழிப்புணர்வுகளை காவல்துறையின் சார்பில் எடுத்து சொல்லி ஆர்வத்தோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பு அலுவலர் திரு சாம்சன் ஐபிஎஸ் அவர்களே கலந்து கொண்டு வாழ்த்துறை வழங்கி சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் அன்பிற்கினிய சகோதரர் ராஜா அவர்களே சதன் திருமலைக்குமார் அவர்களே இணைப்பதிவாளர் சுபாஷினி அவர்களே குருவிக்குளம் ஊராட்சி ஒன்றிய குழுவினுடைய தலைவர் விஜயலட்சுமி கனகராஜ் அவர்களே அரசு வழக்கறிஞர் சுப்பாராஜ் அவர்களே மாவட்ட குழு உறுப்பினர் தேவி ராஜகோபால் அவர்களே இந்த ஊராட்சி மன்றத்தினுடைய தலைவர் திருமதி கனகலட்சுமி அவர்களே ஒன்றிய தொடர்ந்து நடத்த இருக்கின்ற தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கத்தினுடைய தற்காலிக நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அன்பிற்கினிய கணேஷ்குமார் அவர்களே மாரியப்பன் அவர்களே பண்டாரசாமி அவர்களே திருமதி பழனிச்ச ப தனலட்சுமி முத்துராஜ் அவர்களே மகாலட்சுமி பழனிசாமி அவர்களே மு பழனிசாமி அவர்களே திருமதி சின்ன பொண்ணு சந்தனகுமார் அவர்களே மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இது மட்டுமல்ல காலையிலிருந்து தொடர்ந்து பல நிகழ்ச்சிகளில் எங்களோடு கலந்து கொண்டு சிறப்பித்திருக்கக்கூடிய ஒன்றிய கழக செயலாளர்கள் அன்பிற்கினிய லாலா சங்கரபாண்டியன் அவர்களே கடற்கரை அவர்களே சேர்மத்துறை அவர்களே கிறிஸ்டோபர் அவர்களே பெரியத்துறை அவர்களே ராமச்சந்திரன் அவர்களே நகர்கழக செயலாளர் திரு பிரகாஷ் அந்தோணி அவர்களே மரமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய துணை பொதுச் செயலாளர் அன்பிற்கினிய ராஜேந்திரன் அவர்களே 
மதிமுக ஒன்றிய செயலாளர்கள் சீனிவாசன் அவர்களே செல்வகுமார் அவர்களே வேலுசாமி அவர்களே ராஜகோபால் அவர்களே மாநில இளைஞரணி சார்ந்த இசக்கிய பணவர்களே தேர்தல் பணிக்குழு அன்றிற்கு இணைய சுதா பாலசுப்ரமணியன் அவர்களே வழக்கறிஞர் சகோதரர் சுப்பையா அவர்களே மற்றும் கூட்டுறவு துறையை சார்ந்த பல்வேறு நிலையிலான அலுவலர்களே திரளாக திரண்டிருக்கக்கூடிய ஏ கரிசல் குளம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம பெரியோர்களே தாய்மார்களே இன்று புத்துயிர் பெற்று இனி இந்த சங்கத்தை எதிர்காலத்தில் வழிபோடும் பொழிவோடும் நடத்துவதற்கு காரணமாக விளங்குகின்ற தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கங்களை வழிநடத்த இருக்கின்ற விவசாய பெருங்குடி மக்களே சகோதர சகோதரிகளே ஊடகம் பத்திரிகை மற்றும் காவல்துறையை சார்ந்த நண்பர்களே உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை நான் உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன் கரிசல் குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கம் கடன் வழங்குகின்ற சங்கத்தின் தொடக்க விழாவை மீண்டும் துவக்கி வைக்கின்ற வகையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொண்டதை நான் பெரும் மகிழ்ச்சியாக பெருமையாக நான் கருதுகிறேன் அத்தகைய ஒரு நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு உருவாக்கி தந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் மாண்புமிகு அண்ணன் தளபதி அவர்களுக்கும் இன்று இந்த நிகழ்ச்சியை நான் கலந்து கொள்வதற்கு காரணமாக விளங்கிய அண்ணன் திரு வைகோ அவர்களுக்கும் அதே போல தவ சகோதரர் துறை வைகோ அவர்களுக்கும் மற்ற நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சகோதரர் ராஜா சதன் திருமணைக்குமார் உள்ளிட்ட அனைத்து மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் கூட்டுறவு சங்கத்தினுடைய பணியை தொடங்கியவர் நம்முடைய அன்றைய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக இன்றைய ஊரக வளர்ச்சித்துறையினுடைய அமைச்சராக இருக்கின்ற திரு ஐ பெரியசாமி அவர்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொன்னார்கள் அது பேரு தான் வேற அவரும் பெரியசாமி நான் பெரிய கருப்பனைய தவிர எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு என்பதை போல இந்த ஆட்சி காலம் பொற்கால ஆட்சி நடத்துகின்ற நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய காலம் என்ற காரணத்தால் முயற்சி எடுத்த உங்களுக்கும் இந்த ஆட்சியினுடைய தலைமை பொறுப்பை ஏற்றிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் இந்த பெருமை சேரும் என்பதை இது இந்த ஆட்சியினுடைய சாதனை என்பதையும் தாண்டி சகோதரர் துறை வைகோ அவர்களும் அண்ணன் திரு வைகோ அவர்களும் எடுத்துக்கொண்ட பெரும் முயற்சியினுடைய பலன் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இன்று கரிசல் குளம் தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு சங்கத்தினுடைய நடவடிக்கைகளை செயல்பாடுகளை செயலற்று கடந்த அந்த நிலைமைகளை போக்குகின்ற வகையில் இருபது ஆண்டு காலமாக முடங்கி கிடந்த அதனுடைய பணியை இங்கே தொடங்கி வைக்கின்ற வாய்ப்பை பெற்றுவதற்காக நாங்கள் இங்கே வந்தோம் சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அதே போல உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான தேர்தலுக்கு வந்த நேரத்திலும் கொடுத்த வாக்குறுதி அந்த வாக்குறுதி என்னாயிற்று என்ற கேள்வியும் எழுந்தது அதை நிறைவேற்றியிருக்கிறேன் என்ற பெருமை எனக்கு மன நிறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னாரோ அதே மன நிறைவை அண்ணன் வைகோ அவர்களுக்கும் சகோதரர் துறை வைகோ அவர்களுக்கும் கொடுத்த வாக்குறுதியை இன்றைக்கு நான் மட்டுமல்ல நம்முடைய துறையினுடைய தலைமை பொறுப்பை வைக்கக்கூடிய தலைமை பதிவாளர் உள்ளிட்ட அனைவரும் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பது அவர்களுக்கு அவர்கள் மீது நாங்கள் வைத்திருக்கின்ற மதிப்பை காட்டுகிறது அன்பை காட்டுகிறது என்பது மட்டுமல்ல குறிப்பாக இதுபோன்ற நிகழ்ச்சிகளில் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் கலந்து கொண்டாலும் காவல் கண்காணிப்பாளர்கள் கலந்து கொள்ள மாட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு அவரும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே வந்து கலந்து கொண்டது உங்கள் மீது ஒவ்வொருவரும் வைத்திருக்கின்ற அன்பு எந்த அளவிற்கு அதனுடைய வெளிப்பாடு தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்பதை நான் இங்கே பெருமையோடு சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அண்ணன் வைகோ அவர்களை பொறுத்த வரையில் பல சாதனைகளை படைத்தவர் அவர் பலருக்கு ரோல் மாடல் என்று சொல்வார்களே அதை போல அரசியல்வாதிகள் பலருக்கு ஒரு அரசியல்வாதி என்றால் அவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்கியவர் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் நீண்ட காலமாக அவரை என்னுடைய பார்வையில் நான் அவரை கண்காணித்து கொண்டே இருப்பேன் அவருடைய நடவடிக்கைகள் என்னை மிகவும் ஈர்த்திருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது கூட கேட்டேன் ஆனால் நீங்கள் அந்த முதல்ல சீ சீக்கோ வாட்ச் தானே கட்டியிருப்பீங்க இந்த வாட்சை எப்போ மாற்றினீங்கன்னு கேட்டேன் 
கூட்டுறவு சங்கத்தை தொடக்கி வைக்கின்ற வருகின்ற நேரத்தில் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் குறிப்பிட்டு சொன்னதை போல அவருக்கு மலரும் நினைவுகள் முன்னே வந்திருக்கிறது தன்னுடைய இளமை காலம் தொண்டு ஏன் குழந்தை பருவத்தில் இருந்த நான் எப்படி இந்த ஊருக்கு வந்தேன் சென்றேன் என்பதை எல்லாம் அவர்கள் வெளிப்படுத்தி நாங்கள் வந்து அன்றைக்கு மேடை அமைத்து பேசிய நேரத்தில் கேட்பதற்கு யாரும் இல்லை என்றாலும் கூட தன்னுடைய பேச்சு திறமையால் வாக்குகளை மக்களிடத்திலே இதே ஊரிலே கூடுதலாக வாக்கி காட்டினேன் என்று சொன்னார்களே அதுதான் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அத்தகைய ஊரில் மேடையில் இருந்த இருவரை தவிர யாரும் இல்லாத ஊரில் ஆயிரத்திற்கு மேற்பட்டோர் இன்றைக்கு கூடியிருந்து எங்களை வரவேற்றிருக்கிறீர்கள் என்றால் அதற்கு அவர்களுடைய உழைப்பு தான் காரணம் என்பதையும் அவர் எடுத்துக்கொண்ட காரியத்தை முடிக்கக்கூடியவர் என்பதையும் நான் இங்கே நினைவூட்டிருக்கிறேன் இன்றைக்கு இந்த ஊரே திருவிழா கூடம் போன்றிருக்கிறது இது மட்டுமல்ல சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நான்கு கிராமங்களும் விழா கோலம் போன்றிருக்கிறது ஏதோ ஒரு தீபாவளி வந்ததை போல ஒரு பொங்கல் திருநாள் வந்ததை போல இஸ்லாமியர்களுக்கு ரம்ஜான் பண்டிகையை போல கிறிஸ்தவர்களுக்கு என்ன கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை போல ஆக இந்துக்கள் இஸ்லாமியர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் எல்லோரும் கொண்டாடுகின்ற அந்த பண்டிகைகளைப் போல இன்றைக்கு இந்த பகுதி ஒரு விழா கோலம் பூண்டு மக்கள் மகிழ்ச்சி கடலில் மிதந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அதே நேரத்தில் நான் குறிப்பிட்டு சொன்ன பொங்கலாக இருந்தாலும் தீபாவளியாக இருந்தாலும் அதே போல கிறிஸ்மஸாக இருந்தாலும் ரம்ஜானாக இருந்தாலும் ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்துவிடும் ஆனால் இந்த விழா இருபது ஆண்டுகளாக முடையை கிடந்து இருபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நடக்கின்ற ஒரு விழா என்றால் இருபது மடங்கு மகிழ்ச்சியோடு நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் என்பதை நான் இங்கே நினைவுபடுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இப்பொழுது இந்த சங்கம் புதிதாக வந்ததல்ல ஒரு குழந்த புதுசாக பிறக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு வரலாறு உண்டு ஆனால் பிறந்து அந்த குழந்த திருப்பி இயற்கை எய்து மீண்டும் பிறப்பது என்பது அதிசயமான ஒன்று அத்தகைய அதிசயம் இன்று இந்த கூற்றவு கடன் சங்கத்திலே ஏற்பட்டிருக்கிறது கடந்த காலங்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வந்த சங்கம் ஏன் முடங்கி போனது என்பதற்கான காரணங்களை பொதுமக்களும் உணர்ந்து அதுபோன்ற தவறுகள் இனி எதிர்காலத்தில் வராத அளவிற்கு ஏன்னா திருப்பியும் ஒரு வைகோ அவர்களும் திரு துரை வைகோ அவர்களும் அதுபோன்ற முயற்சியில் ஈடுபடுகின்ற அளவுக்கு நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளாமல் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற இந்த அரிய வாய்ப்பை தமிழக கூட்டுறவு சங்கங்களின் வரலாற்றில் இது ஒரு சாதனை என்று தான் சொல்ல முடியும் காரணம் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் ஏறத்தால நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் இருக்கிறது அதில் ரெண்டே ரெண்டு தான் செயல்படாமல் முடங்கி போயிருந்திருக்கிறது அது இன்னொன்றும் உங்களால் ஒரே கல்ல ரெண்டு மாங்காய் என்பதை போல உங்களுடைய தாய் பிறந்த இந்த மண்ணுக்கு மட்டுமல்ல வேதாரண்யம் அருகிலே நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யத்திலும் இதுபோன்று ஒரு சங்கம் செயல்பட்டு வந்த சங்கம் இப்பொழுது செயலிழந்து இருக்கிறது ஆகவே இதையொட்டி இதற்கெடுக்கப்பட்ட அந்த நடவடிக்கைகளைப் போல அங்கும் எடுத்து அதையும் செயல்பட தொடங்குவோம் ஆக ஒரு சங்கத்தை செயல்பட வைத்ததல்ல இரண்டு சங்கங்களையும் செயல்பட வைத்து நாலாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு சங்கங்களும் செயல்பாட்டுக்கு காரணம்னா இந்தியாவில் இதுபோன்று வேறு எந்த மாநிலத்திலும் அனைத்து சங்கங்களும் செயல்படுகின்ற ஒரு கூட்டுறவு அமைப்பு வேறு எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை என்பதையும் பல சாதனைகளை இன்றைக்கு இந்த அரசு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அண்ணன் தளபதி அவர்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு நடத்தி இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் நம்முடைய தன்னுடைய தாய் பிறந்த இந்த மண்ணுக்கு அண்ணன் வைகோ அவர்கள் அதாவது தாய் நாட்டுக்கு செய்கிறது தாய் நாட்டை காக்கிறது அது மாதிரி தாய்மொழிக்கு தன்னுடைய கடமையை செய்கிறது அதை பாதுகாப்பது என்பதைப் போல தான் தாய் பிறந்த மாரியம்மாள் அவர்கள் மாரியம்மாள் தானே அன்னை மாரியம்மாள் பிறந்த இந்த ஊருக்கு இழந்த பெருமையை தனையன் வைகோ அவர்கள் அண்ணன் வைகோ அவர்கள் ஈட்டு தந்திருக்கிறார்கள் அந்த மனநிறைவோடு அவர்கள் இருக்கின்ற நேரத்தில் இன்னும் பல காரியங்கள் எத்தகைய தேவைகள் இருந்தாலும் அதையெல்லாம் இந்த பகுதி மக்களுக்கு மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய நல்லாட்சியில் செய்து தருவோம் என்ற உறுதியை சொல்லி பல்வேறு பணிகளுக்கிடையில் 
நாலாவது காரில் இருந்து இங்கே போயிட்டு போனால் அண்ணன் போய் ஃப்ளைட்டை ஆன் டைமில் பிடிக்கணும் அந்த வகையில் நீங்களும் இவ்வளோ நேரம் இருக்கிறீங்க மணி ஒரு மணி ஆக போது அனைவருக்கும் நன்றியை கூறி செயல்படாமல் இருக்கின்ற ஏன்னா இந்த கட்டடம் நல்ல கட்டடமாக இருக்குது ஆகவே இந்த கட்டடம் அதே வங்கியில் தொடர்ந்து இருக்கணும் அடுத்து ஒரு வேண்டுகோள் நீங்கள் எல்லோரும் உங்கள் பணத்தை வீட்டில் பெரு பெருந்தொகையில் வச்சுக்கிற வேண்டாம் வேணுங்கிற அளவுக்கான தொகையில் வைத்து கொண்டு மற்றவற்றை இதே வங்கியில் நீங்கள் தனியார் வங்கிக்கு போகணும் நல்ல கட்டட கவர்ச்சியாக இருக்கிறதுக்கு போகணும் ஏர் கண்டிஷன் செய்யப்பட்ட பேங்க்கு தான் போய் டெபாசிட் பண்ணணுங்கிறது இல்லை உங்களுடைய பணத்தையும் கூடுதலான வைப்பு தொகைகளை அந்த வங்கியிலே செலுத்தி அன்றாட வரவு செலவுகளை இந்த வங்கியின் மூலமாக செலுத்துங்கள் என்பதை நான் இந்த நல்ல நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் கூட ஆறு கோடி ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட நிதிகளை உதவிகளை இப்பொழுது செய்ய இருக்கிறோம் என்பதையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நக்கீரன் டிவிக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்கள் ஆதரவே எங்கள் பலம் ஆசிரியர்களுக்கு நண்பனாகவும் மாணவர்களுக்கு ஆசானாகவும் திகழும் தேர்வு வழிகாட்டி ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் அனுபவம் மிக்க ஆசிரியர்களின் துல்லியமான தெளிவான விடைகள் சிஎன்சி இருக்கு தேர்வு பயம் எதற்கு இது தீரன் பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் விற்பனை வெளியீடு